네 안녕하십니까 검도왕 진사부의 임재구 관장입니다 오늘은 검도장이 아닌 부천시 종합체육관에 와서 이렇게 촬영을 하게 되었습니다 부천하면 은또 이제 부천시청 검도부 팀을 촬영하러 오게 되었는데요 오늘은 저 혼자가 아니라 어, 그 전회 같이 찍었던 어, 관장님이시죠 예. 어, 잠시만요 벌 떨었어 예. 어 아파 다 패요? 빠졌지? 예, 네, 빠진 것 같아요. 예. 좋은 징조야. 이분은 <웃음> 약으로도 봐줘. 봉심? <웃음> 저 혼자 촬영하기에는 미흡한 부분이 좀 있을 것 같아가지고 오늘 귀하신 분 모셨습니다. 현 검도관 관장님이시고요. 전 부천시청 선수셨죠? 모셔보도록 하겠습니다. 나오시죠. 안녕하세요. 아, 안녕하십니까. 네, 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 네. 아, 네. 그러니까 아침 일찍 또 이렇게 모셨습니다. 아, 고생이 많으십니다. 네, 아닙니다. 아, 아닙니다. 현 관장님께서도 전 이제 부천시청 선수로서 그래서 좀 이렇게 추억이 좀 있으실 것 같고 어떤 팀일까요? 부천시청 네, 일단은 부천시청은 1984년도에 창단이 되었고 우리 한국에서 처음으로 시청팀이 창단된 팀입니다 김재일 회장님께서 부천시청 팀을 창단하셨고 고동수 선생님, 김경남 사부님, 김재효 선생님 이제 지금 현재 감독님을 하고 계시는 김영규 감독님께서 감독님을 하고 계십니다 많은 국가대표를 창출하셨고 대단한 선수들을 많이 생기게 하셔가지고 부천시청은 위대합니다 <웃음> 오랜만에 오시게 되는데 좀 소감이 어떠세요? 참 친근한 게뭐 그렇게 변한 게 없어요 남자들 밖에 없어서 그렇습니다 <웃음> 여자들만 있었으면 좀더 깨끗하고 또 좋은 환경을 살수 있을 텐데 남자들만 있어서 그런지 뭐 그렇게 뭐 변한 게썩 없네요 네. 그래서 더 친근한, 친근합니다 부천시청에 대해서 많이 알고 계시니까 오늘 부천시청 검도부에 대해서 낱낱이 파헤쳐 볼수 있도록 협조 좀 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 아, 네. 가시죠. 가시죠. <웃음> 벌써 뭔가 좀 기가 좀딱 느껴져요. 아, 여기 뭔가 좀, 좀 세다. 기운이 좀 세다. 땀내는 세요 땀내는 세요. 슬슬 한번 저희 선수분들 한번 만나볼까요? 네, 알겠습니다. 네, 선수분들 네, 나오시죠. 선수분들, 아, 안녕하십니까. 네. 네. 아, 저는 개인적으로 벌써 땅땅해요. 승현 선수가 대표로 선수 소개를 한번 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 현재 부천시청에서 이제 주장을 맡고 있는 성현곤 선수라고 합니다. 지금 이제 부천시청에 들어온 지는 이제 9년 차 되고요. 지금 시청은 오로지 여기에만 있었기 때문에 애정도 깊고 열심히 하고 있습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 5년 차고요. 또 형근이 형 바로 밑에서 부주장 역할을 하고 있는 박윤서 선수라고 합니다. 안녕하십니까. 저는 2년 차. 이거는 식사하지 않는. 자, 여기 부천시청에서 자신이 뭘 맡고 계신지 한번 설명해 주실 수 있으시나요? 네, 생각해. <웃음> 안녕하십니까. 현재 지금 부천시청에서 이제 캡틴을 맡고 있는 성현곤 선수라고 합니다. 네, 안녕하십니까. 저는 형곤이 형 밑에서 부주장 역할을 맡고 있는 박윤서 선수고요. 부천시청에서는 키를 담당하고 있습니다. <웃음> <웃음> 안녕하십니까. 저는 부천시청의 분위기 메이커 김승겸이라고 합니다. 안녕하십니까. 2년차 이정우고요. 저는 청소를 열심히 하기 때문에 청소 담당이로 하겠습니다. 안녕하십니까. 저는 2년차 강민성이고요. 저는 성실함의 표본입니다. 안녕하십니까. 2년차 송지용입니다. 저는 귀여움을 담당하고 있습니다. <웃음> 안녕하십니까. 2년차 박종철이고요. 저는 부산시청의 브레인을 맡고 있습니다. 안녕하십니까. 귀여움을 담당하고 있는 2년차 송지용보다 더 귀여운 막내 여유용입니다. <웃음> 아, 네. 지금부터 이미지 게임이라는 걸할 거예요. 제가 질문을 드리면은 우리 선수분들께서 그 해당 질문에 선수분을 지목을 하시면 되겠습니다. 지금부터 질문 하도록 하겠습니다. 첫 번째, 검도를 안 했으면 큰일 났을 것 같은 선수. 자, 하나, 둘, 셋. 아, 네. 어, 뭐 특별한 이유가 있을까요? 막내가 한 번. 검도를 너무 잘 하시기 때문에 네. 이것만큼 또 성에 맞는 게 없다고 생각해서. 아. 예상치 못한 답변. 네. 어, 네, 우리 부주장님께서도 한번 말씀 부탁드리겠습니다. 저희 그 주장이신 또 형곤이 형은 제 용인대 선배이기도 하지만 검도로서는 어느 누구도 무시할 수 없는 또 자타가 공인하는 예, 국가대표 출신이기도 하지만 우선 이 발이 
왼쪽 발이 세모고 오른쪽 발이 정사각형입니다. 그래서 우선 다른 종목을 어, 실시했을 때 굉장히 그 팀의 사기가 떨어지고 <웃음> 어, 분위기가 처지는 약간 그런 어, 인물이기도 하기 때문에 참 좋게 생각하고 있습니다. 아, 네. 알겠습니다. 네, 자, 다음 질문 넘어가도록 하겠습니다. 자, 학창 시절에 마주쳤으면 무서워 눈을 피했을 것 같은 선수는 자, 하나, 둘, 셋. 누가요? 누가요? 어. 김승현 선수. 아, 김승현 선수. 네. 어. 이유가 뭘까요? 학창 시절에 맞췄으면 무서워서 눈 피했을 것 같은 선수. 본인 스스로 어떻게 생각하세요? 전혀 전 부정합니다. 아, 전혀. 네, 자, 다음 질문. 감독님에게 가장 아부를 많이 하는 선수는 자, 하나, 둘, 셋. 이거 에이, 아, 정말 진짜. 어, 김승현 선수. 어. 어, 인기가 많습니다. 네. 감독님에게 평소에 아부를 많이 하시나 봐요. 저는 네. 저는 그냥 있는 그대로의 감독님의 사실 아부가 아닙니다. 그냥 있는 아, 그대로 네. 동기들이. 어 동기 동기 누구세요? 승겸이는 일단 어른 분들한테 다 잘해가지고 이게 남들이 봤을 때 아부라고 생각하지 않나 음. 그렇게 생각합니다. 동기밖에 안 하네. 이거는 <웃음> 원래 이게 아니라 직소 성남고등학교 직소 후배인 여희용 선수가 할 말이 많을 것 같아요. 아 여희용 선수. 이게 어렸을 때부터 몸에 뱀 거라고 할수 있어요. 그렇지 그렇지 그렇지. 네, 그렇... 대단하신 선배님들한테 또잘 보이기 위해서 아... 이 생존법으로 몸에 익혀놓은 거기 때문에 승겸이 형이 생각하고 나오는 게 아니고 바로바로 바로 직석에서 아 이렇게 해야지 내가 살아남겠다 하는 생존 분능에서 나오는 것 같습니다. 그러면 은 학창 시절 때 어땠어요? 아, 학창 시절 때 아까 눈을 못 마주칠 것 같은 사람을 지목을 했었는데 실제로 눈을 잘못 마주쳐서 <웃음> 지목을 했습니다. 무서, 무서운 선배. 아, 착했어요. 아, 네, 자 다음 질문으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 유튜브 하면 가장 성공할 것 같은 선수는 하나, 둘, 셋. 아, 김승겸 선수가 끼가 많으시네요. 아, 네, 이렇게 인기가 많습니다. 아. <웃음> 이거는 이제 질문에는 없어요, 없는데 갑자기 좀 드는 생각인데 급 질문을 제가 한번 할게요. 부천시장의 막내 선수 생활이 이게 쉽지는 않을 것 같아요. 운동은 운동대로 힘들고. 또 성과도 보여줘야 되고 감독님께 하고 싶은 말 감독님 저희 지금 선수들을 가장 먼저 생각해 주시고 아, 네. 그런 거 말고 왜 그거 있잖아요 저기 깊은 곳에 그만 좀 몰아서 제가 알아서 할게요 뭐 이런 거 <웃음> 너가, 너가 밤마다 전화해서 유명 형한테 하는 말 있잖아 <웃음> 괜찮아 편집 다 들어 그거는 네. 제가 직장을 잃을 거 <웃음> 예, 네, 여기 깊은 곳에 그 싸우던 동 하나 있잖아요. 진짜 이래 돼야 돼. 열개 중에 하나만. 부... 조금만 더 자주 쳤으면 좋을 것 같아. 아, 어. 그렇죠. 그렇게 그 그게 그게 이제 진심이죠, 그게. 그죠? 네. 그냥 내보내시면. 전시청의 <웃음> 제 5대 감독으로 취임한 김영규 감독이라고 합니다. 반갑습니다. 